Đại Cá Hổ xin chào các bạn các bạn ơi, Bình Bình bây giờ là đang ở Thiên Sỏi Quầy Ở Thiên Sỏi Quầy á, chỉ có một cái chỗ này là một cái shop thiên môn mà nó đã rất là cũ, rất là lâu đời rồi Cái shop thiên môn này á, người ta tổng hợp rất là nhiều đồ ăn nè Đồ ăn gì cũng có luôn, shopping nè Nói chung là Bình Bình sống ở gần cái khu vực này cho nên là mình sẽ tới đây ăn hàng ngày luôn Thì các bạn nhìn nè, đó là một cái shopping môn ở đây Nó to từ tuốt bên kia từ tuốt bên kia nha mà đi qua tới tới bên này luôn tới bên này luôn các bạn ơi. cái trạm thiên sở quầy á, các bạn có thể uh, đi cái xe mà lai rail đi vài trạm thôi là tới đây thì á, cái chỗ này á, đối diện cái trạm lai rail luôn rất là tiện cái chỗ này nó rất là nổi tiếng ở đây là xanh bắc con tên tiếng anh của nó đó là uh, uh, cái gì đó uh, richwood uh, right, richly plaza gì đó <cười> hôm nay mình mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái địa điểm ăn uống, hai cái quán mà Bình Bình rất là thích ăn ở trong đây. Các bạn cùng đi theo Bình Bình nha. Đây mình qua cái chỗ tiệm dịch quay, thịt quay này ăn rất là ngon. Các bạn ăn bún gạo, các bạn mình ăn bún gạo với nước lèo mà người ta để gạo ngoài dĩa cho mình nè. À. Còn chồng mình là ổng ăn một cái dĩa cơm Một cái dĩa cơm mà đây là cơm xá xíu à, ngỗng quay à, Mà người ta hả, cho hẳn nguyên một cái đùi ngỗng quay luôn Hôm nay ổng hên á Chứ nếu mà bình thường á, là người ta sẽ cho một cái phần thịt ngỗng quay bình thường Không đùi là phải thêm tiền nữa các bạn Ngon ghê chưa Rất là thơm luôn các bạn ơi Quá là ngon luôn Ủa mì nè, xe nè, Và đây là miếng xá xíu Xá xíu nè, xá xíu này rất là ngon Cái này là mình có, mình ngẫu nhiên mình mình gọi thôi á mà Người ta cho những cái phần xá xíu, những cái những cái phần của con heo á Rất là ngon Nhìn nó mỏng nước Miếng xá xíu ngon, mà nó mở màng như vậy Nó hơi ẩm ẩm nha Nó không có khô, nó vừa mở vừa nè mà nhìn thấy nó bóng bẫy rất là ngon luôn không có bị khô rồi ở đây cái quán này đặc biệt là có bán canh nha các bạn canh bổ của hồng kông quán này mỗi ngày người ta sẽ thay đổi cái món canh khác nhau thường thường canh ở hồng kông người ta bán người ta nấu kiểu như nấu cho khó thôi chứ người ta không có bỏ nhiều hương liệu để cho nó bổ đâu ở đây đặc biệt có người ta rất là đầu tư người ta rất là quan tâm đến sức khỏe của cái người ăn đó cho nên là ta cho rất là nhiều đầy đủ Nhưng có hình me thơ Đủ hồn qua Đủ hồn qua Hồn hồn bạc Đủ hồn qua hồn hồn bạc Mày chưa Mà uống gạo của mình thì ra Còn uống gạo Rau Gà của mình nè Hôm nay mình không có hên cho nên là à, Mình không có được cái cái phần đùi nha các bạn Mỗi khi mình hên đó là ha là mình được ăn cái đùi giống như là ông chồng của mình luôn đó Đây các bạn coi nè Gà ở đây rất là ngon, người ta làm nó cũng rất là ẩm là Cắn như một cái là nó hả? Nó mềm Mềm tan vậy đó Người ta còn có bán trà sữa, món không thể thiếu của Bình Bình nha Trà sữa Uyên Ngư của chồng mình là nó có cà phê với lại trà sữa Hồng Kông Nó mix lại gọi là trà sữa Uyên Ngư Giá tiền cũng rất là bình dân luôn của chồng mình nó ăn hả ăn ngỗng quay xá xíu mà chỉ có 65 đô Hồng Kông thôi các bạn còn của mình đó là cái cái tô cái tô bún gà nè là 40 đô cái tô canh đó là 15 đô còn hai ly nước đó là mỗi ly 9 đô đó tổng cộng là 138 đô Hồng Kông là khoảng là khoảng 420 tiền Việt Nam mình sẽ cho một miếng mỡ hành vô Xong mày ăn ừ. Gà rất là mềm luôn Giờ mình ăn miếng xá xíu của chồng mình nha Chờ miếng xá xíu của ổng nè ừ. Ngon quá đi Đậm đà mà nó ngon Mấy miếng ngỗng quay vậy nè Ngỗng quay này á Là mình chấm cái gì? Mình chấm sốt xí muội Đây Sốt xí muội chuột vào đây rất là ngon luôn Mình ăn nha mấy bạn 
nè mà cái mùi ngọng cực kỳ thơm cái à, cái thịt đó cái thớ thịt đó nó dai vừa phải nhưng mà cắn là nó đứt liền làm được cái thịt ngỗng qua như vậy là cần rất là nhiều công phu và kinh nghiệm nói tới tinh túy ẩm thực của người quảng đông không thể không thể mà không nhắc đến canh gỗ canh rất là xương mà thịt nó mềm nó rẻ như vậy là ăn rất là bổ chủ yếu ở đây là người ta À, tinh túy ẩm thực về thức ăn chứ uh, cái phần nước uống của họ thì cũng uh, chỉ để giải khác bình thường thôi quán tiếp theo mà bình bình ăn ở đây là một quán tô sợt miền có nghĩa là món mì dao sắt đó các bạn dùng dao sắt từng sợi mì từ khối bột cho nên gọi là mì dao sắt Quán mì này Bình Bình rất ghiền và thường xuyên ăn ở đây là một trong những món ăn Hồng Kông Bình Bình rất thích Còn đây là món trà chanh của Hồng Kông nè các bạn Trà chanh ở Hồng Kông người ta không có vắt chanh để lấy nước cốt giống như ở Việt Nam mình Mà người ta sẽ làm một ly trà đá cho đường vào và cho vài lát chanh vàng vào Thì khi uống mình sẽ lấy mũ mình dầm dầm giống như vậy nè để cho chanh nó tiết cái chất ra Tô mì của mình tới nè mấy bạn mình kêu hai loại tóc đen đó chính là sủi cảo và chưa kẽn dục là thịt thịt của heo đó mà nó chưa có ra đây là tô mì của chồng mình là tô này đó là không có ớt đó mấy bạn nhưng mà cái dĩa cái dĩa tóc đen của chồng mình thì có ớt nha Còn của bạn mình là ăn cá viên và thịt thịt, thịt gợt bò cái này kêu là gì nạm bò Tô này của mình đó là mình kêu ít lạc, à, à, ít cây đó các bạn Ở bên đây á, ăn cây á, gọi là lạc à, Có ba cấp độ là xỉu lạc, trung lạc và tài lạc Có nghĩa là ít cây, à, cây vừa, cây trung á, và cây đại Ở đây á, còn có một cái loại mì khác Đó là cái cái mì kéo mà sợi tròn bình thường Cái đó gọi là lai mì nha các bạn còn cái này á, là tô sợi mì là sợi mì mà người ta lấy uh, dao người ta bào sợi 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 dẹp dẹp như là gọi là tô sợi mì nó giống như uh, nếu mà dịch ra tiếng việt là giống như là mì uh, dao mà mì mà dao mà cắt mì ở đây á, rất là ngon rất là nổi tiếng nhiều khi ăn là phải những cái giờ cao điểm là phải đợi xếp hàng phải uh, nếu mà lâu là có thể hết hàng đến nửa tiếng cái này là sườn heo mà cái này cái đặc biệt của nó là ở cái sốt này nè mấy bạn đây là sốt đây là sốt tỏi nha mấy bạn ơi cái này gọi là xuyên lì sốt tỏi nó chua chua mà nó rất là nồng mùi tỏi ai mà ăn được tỏi ai mà ăn được tỏi sống là cực kỳ thích cái này nó vừa cay cay vừa nó nồng nồng mà nó rất là thơm mình rất là thích ăn cái xuyên lầy này Ừ. Ừ. cay 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 nồng nồng ngon quá cái tóc pin thịt của mình ra là mấy bạn cái này á, gọi là chưa kể dụng đó là thịt à, thịt cổ heo cái thịt cổ heo này á, mình thấy nó ăn giống như là thịt à, nhú dê thịt cú dê ở việt nam mình này các bạn ăn nó giống như thịt vú dê của mình đó cái chất của nó đó nó sực sực mà dai dai giống như là ăn vú dê vậy nhưng mà nó không có cái vị hơi sữa sữa như của vú dê mình thôi cái thịt này ăn rất là ngon dai giòn đó, mấy bạn cái nước lèo này á nước lèo này là nước lèo bò nha mấy bạn các bạn nhìn tô của mình à thấy nhiều ớt đúng không cái này là mình kêu xỉu là đó mình ít cay rồi đó nha mà nó còn nhẹ là mình ăn được cay mình mình còn kêu ít cay nữa mấy bạn cho nên nó suy nghĩ kỹ trước khi mà kêu qua kêu cay nhiều nước lèo rất còn ngon đây là một cái tiệm mì mà bình mình rất là ghi à, bạn của mình cũng ghi một tuần là mình phải ăn ở đây ít nhất là một lần mình mới chịu sực sực mình nó sực mà nó dai dai mà nó thấm cái vị nước lèo nữa 
không biết sao mà người ta làm được vậy mà ăn thấy ngon lắm đây là cái đây là cái cục uh, sủi cảo cái này ở trong là nhân thịt heo với lại uh, cái này là nhân thịt heo với hẹ mình ăn thử miếng nha cái này là người ta tự gói luôn á bị kéo là mấy bạn mày sợ em mỏng mình ăn thử cái miếng này cá viên của chồng các bạn thấy không cái viên này nó hơi bị bự luôn á rất là ngon nên mình ăn thử miếng mình cắn một miếng rồi nó cũng còn bự như vậy nè mấy bạn không Vậy là Bình Bình đã chia sẻ xong hai quán ruột mà mình rất là yêu thích tại Thiên Sở Quầy rồi Nếu mà có dịp à, ghé Thiên Sở Quầy các bạn có thể ghé ăn thử hai quán này nha à, Và nếu thích video này các bạn đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ cho Bình Bình nha Hẹn gặp lại các bạn ở video sau Hãy chỉ chơi kim, bye bye